ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോൺ കോഹിയർ ആൻഡ് ഓർത്തോഗണൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഡയാഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ കോഹിയർ ആൻഡ് ഓർത്തോഗണൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം ഓക്കെ കോഹിയർ ആൻഡ് സ്കീംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കോഹിയർ ആൻഡ് ബി പി എസ് കെ കോഹിയർ ആൻഡ് ബി എഫ് എസ് കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു റിസീവർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത കരിയറിൻ്റെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത അതേ കരിയർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു റിസീവറിൽ സിഗ്നലിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത കരിയറിൻ്റെ ഫേസ് റിസീവറിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കോഹിയറൻ്റ് ഡിറ്റക്ഷനകത്ത് ഡേറ്റ റീക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നോൺ കോഹിയറൻ്റ് ഓർത്തോഡൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീമിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിയറിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ നോളഡ്ജ് ഒന്നും റിസീവറിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് നോളഡ്ജ് അബൌട്ട് ദ കരിയർ നോളഡ്ജ് അബൌട്ട് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ കരിയർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് അറ്റ് ദ റിസീവർ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ദ സിഗ്നൽ ടു റിസീവ് ബാക്ക് ദ സിഗ്നൽ ടു റീക്കവർ ദ സിഗ്നൽ അതിനെയാണ് നോൺ കോഹിയറൻ്റ് ഓർത്തോഗണൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോഹിയറൻ സ്കീമിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എറർ പ്രൊബിലിറ്റി ഫോർ നോൺ കോഹിയറൻ്റ് ഓർത്തോഗണൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് നെസസറി അതിൻ്റെ എറർ പ്രൊബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ഈ നോൺ കോഹിയറൻ്റ് ഓർത്തോഗണൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീം ശരിക്കും രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് ബി എഫ് എസ് കെ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് ഡി പി എസ് കെ ഈ നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് ഡി പി എസ് കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ലെക്ചറിൽ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് ഡി പി എസ് കെ അതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് ഓർത്തോഗണൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറലൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് റിസീവറാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് റിസീവറാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് റിസീവറാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ബൈനറി സിമ്പിൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബൈനറി ബിറ്റ്സിനെ ബൈ ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിറ്റിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്തു സീറോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ആ നോർമലി ഇപ്പം ബി എഫ് എസ് കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് വൺ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊസൈൻ വേവോ സൈൻ വേവോ വിത്ത് സേ എഫ് വൺ ഫ്രീക്വൻസി എസ് ടു ഓഫ് ടി ഓക്കെ സീറോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് ടു ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു കരിയർ വേവ് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വണ്ണിനെയും സീറോനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ സിഗ്നലിനെ എസ് വൺ ഓഫ് ടി എസ് ടു ഓഫ് ടിയെ നമ്മൾ ഒരു ചാനലിൽ കൂടി അയക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എസ് വൺ ഓഫ് ടി എസ് ടു ഓഫ് ടിയെ നമ്മൾ എന്താണ് ചാനലിൽ കൂടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് അസ്യൂം ദിസ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ് വൺ ഓഫ് ടിക്കും എസ് ടു ഓഫ് ടിക്കും ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ടിലാണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അൺനോൺ ആയിരിക്കും റിസീവറിൽ ആ ഫേസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ചാനൽ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കും ഈ സിഗ്നലിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫേസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ റിസീവർ സോ സപ്പോസ് ഈ എസ് വൺ ഓഫ് ടി ഉണ്ടാ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കാരണം ഈ എസ് വൺ ഓഫ് ടി ഈസ് സേ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ജി വൺ ഓഫ് ടി ആൻഡ് ലൈറ്റ് എസ് ടു ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദാറ്റ് ചാനൽ ബട്ട് ഫേസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് സോ എസ് ടു ഓഫ് ടി ലെറ്റ് ഇറ്റ്
ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു റിസീവർ വേണം അല്ലേ ആ റിസീവ് എക്സ് ഓഫ് ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എസ് വൺ ഓഫ് ടിയെയും എസ് ടു ഓഫ് ടിയെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസീവറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ റിസീവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോൺ കോഹിയറൻ്റ് ആണ് സോ കരിയറിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും റിസീവറിന് ഇല്ല സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടിയെ റീക്കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നലാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് വൺ ഓഫ് ടിയും എസ് ടു ഓഫ് ടിയും രണ്ട് സിഗ്നലാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് വൺ ഓഫ് ടിക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫിൽറ്ററും എസ് ടു ഓഫ് ടിക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഫിൽറ്ററും യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എസ് വൺ ഓഫ് ടിയുടെ സിഗ്നൽ വിറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ കോസ് ടു പൈ എഫ് വൺ ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ വിത്ത് സെൻ്റർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ആയിരിക്കും സി ഇവിടെ രണ്ട് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഫിൽറ്റർ മാച്ച്ഡ് ടു എസ് വൺ ഓഫ് ടി ഇനി എസ് ടു ഓഫ് ടിയും ആയിരിക്കും എസ് ടു ഓഫ് ടിയുടെ സപ്പോസ് കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിന് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിൽറ്റർ വിത്ത് സേ സെൻ്റർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ടു ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിൽറ്റർ മാച്ച്ഡ് ടു എസ് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇരിക്കാത്ത രണ്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് എസ് വൺ ഓഫ് ടി അയക്കുന്നുണ്ട് എസ് ടു ഓഫ് ടിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഏതാണോ അയക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എസ് വൺ ഓഫ് ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടും ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടും Uh, that contain S2 of T. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ വി വിൽ യൂസ് എ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്റർ വിച്ച് ഇസ് മാച്ച്ഡ് ടു സിഗ്നൽ എസ് വൺ ആൻഡ് താഴെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് മാച്ച്ഡ് ടു എസ് ടു ഓഫ് ടി ഓക്കെ എസ് വൺ ഓഫ് ടിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ എസ് ടു ഓഫ് ടിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫേസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൺലി പാരാമീറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ എൻവലപ്പ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ ഫേസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നോൺ കൊഹിയറൻ്റ് ആണ് സോ ഫേസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ സോ ദ ഓൺലി ആ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിലൈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ് റിസീവർ വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലൈ ഓൺ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ പർപ്പസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണല്ലേ സ്ക്വയർ ലോ ഡിവൈസ് ഓർ എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫേസ് ഇവിടെ അറിയത്തില്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഫേസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും സോ എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ നമ്മൾ അയച്ചു ഈ എക്സ് ഓഫ് ടിക്കകത്ത് ഈ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് കോസ്ഡ് ഈ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് എ സിഗ്നൽ ഡ്യൂ ടു സേ വൺ അതായത് എസ് വൺ ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഹൈ ആകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിഗ്നലിനകത്ത് സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇഫ് ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സേ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ടു ഓഫ് ടി അല്ലേ സീറോ കാരണമാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സീറോ അയക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എസ് ടു ഓഫ് ടി ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ആ സമയത്തോ ഈ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ മാച്ച്ഡ് ടു എസ് ടു ഓഫ് ടിക്ക് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് അപ്പം റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ എസ് വൺ ഓഫ് ടി ആണോ എസ് ടു ഓഫ് ടി ആണോ എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് വ്യത്യാസം വരും എസ് വൺ ഓഫ് ടി ആണ് അയച്ചതെങ്കിൽ ഈ മാച്ച്ഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതേ കൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാച്ച്ഡ് ഫിൽ
ഏതാണ് എസ് ടു ഓഫ് ടു ആണ് അയച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിഗ്നലിംഗ് റെപ്രസ് ബിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് വൺ ഓഫ് ടി മീൻസ് ബിറ്റ് വൺ എസ് ടു ഓഫ് ടി മീൻസ് ബിറ്റ് സീറോ സി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ജനറലൈസ്ഡ് ബൈനറി റിസീവർ ഫോർ നോൺ കോഹിയറൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ താങ്ക് യു